ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்க கிவன் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் ஒய் வித் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் பை ஆஃப் ஒமேகா ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இ பவர் ஐ ஒமேகா ஒய் அண்ட் ஏ ரேண்டம் ப்ராசஸ் டிஃபைன் பை எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் லேம்டா டி ப்ளஸ் ஒய் ஷோ தட் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஸ்டேஷனர் இன் தி ஒய் டிசன்ஸ் ஸ்டேஷனர் இன் தி ஒய் டிசன்ஸ்னா டபிள்யூஎஸ்எஸ் தான் ஓகேவா If pi of 1 value equal to pi of 2 value equal to 0. That is, இஃப் பை ஆஃப் ஒன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் டூ வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இங்கே கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் பை ஆஃப் ஒமேகா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு பை ஆஃப் ஒமேகா அண்ட் இதோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் ஐ ஒமேகா ஒய் ஓகேவா ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தையே சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஷினில் ரேண்டம் வேரியபிள் வந்துட்டு ஒய் தான் ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா ஒய்டு சென்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பை ஆஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ பை ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் தான் நம்ம மெயினாக இங்கே யூஸ் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட மீனுக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியோட ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ தட் இஸ் ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியை ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியை டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொஸ்டினில் இருந்து நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் பை ஆஃப் ஒமேகாக்க வேல்யூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் ஐ ஒமேகா ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம் எப்படி இருக்குதுன்னா இ பவர் ஐ டீட்டா தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்ந்து டீட்டா போல் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் ஐ டீட்டா இதோட வேல்யூ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இப்போ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் காஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக ஒமேகா ஒய் இருக்குது தென் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஒமேகா ஒய் இதுதான் பை ஆஃப் ஒமேகாவுக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பை ஆஃப் ஒன் இதோட வேல்யூ சீரோனி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ பை ஆஃப் டூ இதோட வேல்யூவும் சீரோனி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை இதில் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இங்கே ஒமேகா இருக்கிற பிளேஸில் தானே ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஒமேகாவுக்கு பதிலாக இந்த இக்குவேஷனில் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதை வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா சப்ஸ்டியூட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஒன் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா பை ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு இப்போ ரைட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா இ ஆஃப் இங்கே ஒமேகா இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா காஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த பை ஆஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஜீரோங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் இந்த செகண்ட் டேம் பட் இந்த செகண்ட் டேமில் ஐ அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இல்லை அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஐ இன்ட்டு இ ஆஃப் சைன் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இ ஆஃப் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எக்ஸ
ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நமக்கு ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கோல ரியல் பார்ட்டுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கோல ரியல் பார்ட் வந்துட்டு இ ஆஃப் காஸ் ஒய் அண்ட் ஆல்சோ இங்கோல இமோஜினரி பார்ட் தட் இஸ் ஐக்க பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஐக்க பக்கத்தில் இருக்கிறது இ ஆஃப் சைன் ஒய் ஓகேவா இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் நமக்கு மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் இங்கே ஒமேகா இருக்கிற பிளேஸில் ட்ரூ இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் இந்த ஒமேகாவுக்கு பதிலாக ட்ரூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்ததா தட் இஸ் புட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா பை ஆஃப் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இந்த ஒமேகா இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ட்ரூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இ ஆஃப் காஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஐ இன்டு சைன் டூ ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்டு கொஸ்டினில் பை ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ சீரோனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பை ஆஃப் டூக்கு பதிலாக ஸீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இ ஆஃப் காஸ் டூ ஒய் தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் இந்த செகண்ட் டேமில் ஒரு ஐ இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் சைன் டூ ஒய் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் அங்கே செய்ததே போல தான் நம்ம வசதிக்காக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக வந்துட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ இன்டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ இன்டு ஜீரோனாலும் ஜீரோ தான் ஓகேவா இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரியல் அண்ட் இமோஜினரி பார்ட் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் அதே ஃபார்மில் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த எக்யூஷனில் உள்ள இந்த ரியல் பார்ட் இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் அதே போல் இந்த இமோஜினரி பார்ட் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸீரோ ஈக்குவல் டு இங்குள்ள ரியல் பார்ட் இ ஆஃப் காஸ் டூ ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கு உள்ள இமோஜினரி பார்ட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் உள்ள இமோஜினரி பார்ட் இ ஆஃப் சைன் டூ ஒய் ஓகேவா இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இப்போது இந்த ஃபோர் இக்குவேஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ணி தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த நாலு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் டூ ப்ரூவ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இந்த கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் லேம்டா டி ப்ளஸ் ஒய் சப்போஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஸ்டெப் வந்ததும் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் இன்டர்ல் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ஒய்னா எஃப் ஆஃப் ஒய் டி ஒய் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் இங்கே ஒய்ங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்னு கொடுக்கல ஜஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா இங்கே தேவைப்படாது புரியுதாம்மா இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபோர் இக்குவேஷன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இ ஆஃப் காஸ் வைக்க வேல்யூ ஜீரோ இ ஆஃப் சைன் வைக்க வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இ ஆஃப் காஸ் டூ வைக்க வேல்யூ ஜீரோ இ ஆஃப் சைன் டூ வைக்க வேல்யூ ஜீரோ இந்த நாளையும் யூஸ் பண்ணி தான் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இக்குவேஷனில் உள்ள இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டும் ஆட்டோ கார்லேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ ஆஃப் காஸ் ஒய் இ ஆஃப் சைன் ஒய் அப்படிங்கிற டேமை இந்த மீன் வேல்யூவில் நம்ம கொண்டு வரணும் இங்கே வந்துட்டு இ ஆஃப் காஸ் ஆஃப் லேம்டா டி ப்ளஸ் ஒய்னு இருக்குது பட் நமக்கு காஸ் ஒய் இந்த ஒய்ங்கிற டேமை தனியாக கொண்டு வரணும்
ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய காஸ் லேம்டாட்டி சைன் லேம்டாட்டிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க இ ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் வேர் ஏ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் வந்துட்டு வேரியபிள் ஸோ இதே எக்ஸ்பெக்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ காஸ் லேம்டாட்டி இன்டு இ ஆஃப் காஸ் ஒய் அப்படி வந்துட்டு இது ரெடியூஸ் ஆகிரும் சிமிலர்லி செகண்ட் டேமில் இந்த சைன் லேம்டாட்டியை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறது இ ஆஃப் சைன் ஒய் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இ ஆஃப் காஸ் ஒய் இதோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் ஆல்சோ இ ஆஃப் சைன் ஒய் அதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் இது வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயில் இருக்குது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அதோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்குதா ஜீரோங்கிறது என்னது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு தானே ஸோ மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அடுத்தது ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ இன் டேம்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டு ப்ரூவ் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கம்மா டி டூ இதோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஆட்டோ கார்லேஷனை ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கம்மா டி டூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க காஸ் ஆஃப் லேம்டா டி ப்ளஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதே இக்குவேஷனில் டி இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டி ஒன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் டி இருக்கிற பிளேஸில் டி டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன்னுக்கு வேல்யூ அப்போ என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஆஃப் லேம்டா டி ஒன் ப்ளஸ் ஒய் தென் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூக்கு வேல்யூ காஸ் ஆஃப் லேம்டா டி டூ ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இது வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் இவ்வளோ சேர்ந்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இதை வந்துட்டு பி போல் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்துட்டு காஸ் ஏ காஸ் பி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்டு காஸ் ஏ காஸ் பிக்க ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஒன் பை டூ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒய் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டை கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் இருக்கிறது இங்கே வந்துட்டு லேம்டா டி ஒன் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே வந்துட்டு லேம்டா டி டூ இருக்கும் இந்த ரெண்டுலேயுமே லேம்டா காமனாக இருக்குதா ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டி ஒன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டி டூ இருக்கும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் என்ன கிடைக்கும்னா காஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் கிடைக்கும் பாருங்கள் லேம்டா டி ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு லேம்டா டி டூ இருக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்கும் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் டூ ஒய் இவ்வளோ வேல்யூஸும் கிடைக்கும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேம்லேயும் பாருங்கள் லேம்டா காமனாக இருக்குதா ஸோ லேம்டாவை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டி ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் டி டூ இருக்கும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் டூ ஒய் அண்ட் இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இந்த ஒன் பை டூ இன்டு இவ்வளோ வேல்யூஸ் ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்குதா அண்ட் ஒன் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன் பை டூ இன்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா இ ஆஃப் இவ்வளோ வேல்யூவும் இருக்கும் இதையும் நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம் தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் இந்த செகண்ட் டேம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டு இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட் தான் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் இந்த டேமில் பாருங்கள் ஒய்யே இல்லை ஸோ இது அவ்வளவும் கான்ஸ்டண்ட் தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் இ ஆஃப் ஏ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏ வேர் ஏ இஸ் ஏ கான்ஸ்டண்ட் தட் இ
ஸோ இதை ரெண்டு டேமாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் வேல்யூவை ரெண்டு டேமாக நம்ம எழுதிக்கலாம் இவ்வளோ சேர்ந்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இந்த டூ ஒயா பி போல் வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படி இருக்குதா அண்ட் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பிக்க ஃபார்முல ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி ஓகேவா இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு இ இருக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் காஸ் ஏ ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது லேம்டா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டூ டூ காஸ் ஏ காஸ் பி பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் இருக்குது தென் மைனஸ் சைன் ஏ ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது லம்டா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ சைன் ஏ இன்டு சைன் பி பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டு காஸ் லேம்டா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது இது ஒரு டேம் மைனஸ் இது ஒரு டேம் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் தென் மைனஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் புரியுதாமா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டு காஸ் ஆஃப் லேம்டா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ டேம் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ இந்த காஸ் டூ ஒய் இது மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள் இல்லாத இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஈக்க வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ காஸ் லேம்டா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இன்டு இ ஆஃப் காஸ் டூ ஒய் தென் மைனஸ் இந்த டேம்லேயும் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட் இது மட்டும் தான் வேரியபிள் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ சைன் லேம்டா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இன்டு இ ஆஃப் சைன் டூ ஒய் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த இ ஆஃப் காஸ் டூ ஒய் இதோட வேல்யூவும் இ ஆஃப் சைன் டூ ஒய் இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவில் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த செகண்ட் டேம் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேம் ரெண்டும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இந்த வேல்யூ காஸ் லேம்டா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இது வந்துட்டு ஆட்ட கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஆட்ட கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் கிடச்சிருக்குது ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி மீன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஆட்ட கார்லேஷனோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுல்ல தேர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கிற ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டிஎஸ்ஏ டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் ஓகேவா